ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കുറച്ച് നാളായില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഐ തിങ്ക് ജാനുവരി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പക്ഷേ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ലേറ്റായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഒത്തിരി ഉള്ളൂ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കാരണം സത്യം കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ മറ്റേ സി ഡി മുസലി ക്യാപ്റ്റൻ രാജു പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഇല്ലേ ഒരു പട്ടിൻ്റെ സഹായം വേണം ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് മടി വന്നുപോയി പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാനലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് നല്ല കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ അത് തന്നെ എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നത് വീണ്ടും എന്താണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അത് വെറുതെ ഞാൻ തള്ളുന്നതല്ല സത്യമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ഞാൻ കളയുന്നില്ല ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എ സീരിയസ് ടോപ്പിക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയർസ് വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കലും അല്ല ഇവിടെ കറൻസി ഉണ്ട് കമോഡിറ്റി ഉണ്ട് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എവിടെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്ലസ് ടു മാക്സ് പഠിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ബൈ ഡിഫറൻസിയേഷനിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ ആ എന്നാൽ ആ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അത് വേറെ ഇത് വേറെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻസ് മറ്റൊന്ന് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എഫ് എൻ ഒ അപ്പോൾ എഫ് എൻ ഒ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ എഫ് എൻ ഒ ബേസിക്കലി ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു അടിസ്ഥാന അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഈ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർസ് ആവാം ബോണ്ട്സ് ആവാം കറൻസി ആവാം കമ്മോഡിറ്റി ആവാം ഇൻഡെക്സ് ആവാം ഇത് ഏതും ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് നിഫ്റ്റി ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പതിമൂന്നായിരത്തിലെത്തുന്നു ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി പറയാണ് നിഫ്റ്റി എന്തായാലും ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പതിമൂന്നായിരത്തിലെത്തില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും കൂടിയിട്ട് നിഫ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഏർപ്പെടുന്നു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ നിഫ്റ്റി ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് പതിമൂന്നായിരത്തിലെത്തുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലാഭം ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ പഠിക്കണം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിലല്ല പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ എന്നാണ് പക്ഷേ അതിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലാണ് അതിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്തിനാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നറിയാണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹെഡ്ജിങ് എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് നഷ്ടം നികത്തൽ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ താഴോട്ടേക്ക് പോവാണ് ബാഡ് റിസൾട്ടോ എക്കണോമിക് ക്രൈസോ എന്തോ ആവാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഷെയർ പ്രൈസ് താഴോട്ടേക്ക് പോവാണ് അപ്പം എനിക്കത് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി സി എസ് എന്ന കമ്പനീൻ്റെ ഷെയർ എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും
അതുപോലെ ശ്യാം രാമിന് ഒരു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റിന് അതായത് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിക്കാം എന്ന് ഞാനിനി വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഈ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് തരണ്ട നിനക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ രാം സമ്മതിച്ചു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ട് വന്നു ശ്യാം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങി രാമിന് കൊടുക്കാതെ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ കോൺട്രാക്റ്റ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ശ്യാമിനാണെങ്കിൽ ചുളുവിലക്ക് സ്ഥലവും കിട്ടി ഇതേ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഓപ്ഷൻസിലും നടക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബയ്യറാണ് ഇവിടെ രാജാക്കന്മാർ അവർക്ക് വരുന്ന മാക്സിമം നഷ്ടം അവർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം മാത്രമാണ് പക്ഷേ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്താൽ ഉള്ള ലാഭമോ അൺലിമിറ്റഡ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ രാമിന് ശ്യാമിന്റെ ഒക്കെ കഥ കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബയ്യർ ആരാണ് നമ്മുടെ ശ്യാമാണ് ശ്യാമാണ് ഇവിടുത്തെ രാജാവ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബയ്യർക്ക് ലോസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ ബയ്യർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും കിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പഴയ പറയാം അതിന് മുന്നേ ഈ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കോൾ യൂറോപ്യൻ പുട്ട് യൂറോപ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു ബയ്യർ കോൾ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് കൂടും എന്നാണ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് പ്രൈസ് കുറയും എന്ന എക്സ്പെക്ടേഷനിലാണ് അപ്പോൾ സെല്ലർ ആണെങ്കിലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഞാൻ ബയ്യർ ഓപ്ഷൻ ബയ്യർ ഞാൻ പ്രൈസ് കൂടും എന്ന എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആളാരാണ് സെല്ലർ ആണ് സെല്ലർ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈസ് കുറയും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബയ്യർ കോൾ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് പ്രൈസ് കൂടും എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറയും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആൾ സെല്ലർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കോൾ ഓപ്ഷനിൽ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പ്രൈസ് വിൽ ഡിക്രീസ് പുട്ട് ഓപ്ഷനിൽ പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് സെല്ലർ ചിന്തിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതായത് കോൾ യൂറോപ്യൻ പുട്ട് യൂറോപ്യൻ നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അപ്പം എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാം ഫോർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക അതായത് ആസ് എ ബയ്യറും ഞാൻ എനിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാം ആസ് എ സെല്ലർ എനിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാം ബയ്യറിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസസ് അതായത് പ്രൈസ് കൂടും എന്ന് ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാം അതുപോലെ പ്രൈസ് കുറയും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാം അതേപോലെ സെല്ലർക്കും ഇതേപോലെ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ നാല് കോമ്പിനേഷനാണ് ഉള്ളത് കോൾ ബയ്യർ കോൾ സെല്ലർ പുട്ട് ബയ്യർ പുട്ട് സെല്ലർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ റൈറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ വില കൂടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്ന ആൾ വില കുറയും എന്ന് വിചാരിച്ച് വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്ന ആൾ അപ്പം ഇവരുടെ ലോസും പ്രോഫിറ്റും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടി ഒന്ന് കോൾ ബയ്യർ കോൾ സെല്ലർ അതേപോലെ പുട്ട് ബയ്യർ പുട്ട് സെല്ലർ ഇവരുടെ ലോസും അതേപോലെ ലാഭവും പ്രോഫിറ്റും നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം കോൾ ബയ്യർ ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ വാങ്ങുന്നത് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ശ്യാമിൻ്റെ കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ കേസാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ആണ് ഇനി കോൾ സെല്ലർ ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ രാമിൻ്റെ കേസ് രാമിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഇനി പുട്ട് ബയ്യർ ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് അവിടെയും പ്രോഫിറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് പുട്ട് സെല്ലർ ആണെങ്കിലോ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ആണ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഓപ്ഷൻ ബയ്യർക്ക് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് മാത്രമാണ് ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ബൈ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് അല്ലേ
അൺലിമിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ലോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ ബയർക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഓ ക്യാപിറ്റൽ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ ബയർക്കാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഞാൻ അപ്സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ആപ്പിൽ പോയിട്ട് ടൈറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ ബയറും സെല്ലറും രണ്ട് കേസസ് പറയാം കോൾ ഓപ്ഷനിൽ ബയർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുക പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുക അതേപോലെ സെല്ലർ പ്രൈസ് വിൽ ഡിക്രീസ് എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആസ് എ ബയർ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇപ്പം ടൈറ്റാൻ്റെ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രൂപ എൺപത്തഞ്ച് പൈസ അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഈ ടൈറ്റാൻ്റെ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലോട്ട് എത്തും അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഈ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയാണ് കേട്ടോ കാണാം ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഞാൻ പറയാണ് അപ്പം ബയർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യണം അപ്പം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലോട്ട് ഇത് എത്തും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഏഴ് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസ കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ വാങ്ങാം അപ്പം ഏഴ് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസ അല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു ലോട്ട് സൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ടിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ടൈറ്റാൻ്റെ ലോട്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് അത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴിൽ നിന്ന് ഇത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലോട്ട് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം ഇല്ലേ ആ എമൗണ്ട് കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ എമൗണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പം അത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലോട്ട് ഷെയർ പ്രൈസ് എത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് എന്ന വാല്യൂ നിന്ന് കൂടിയിട്ട് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം എത്രയാണ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലാഭമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരുപാട് പൈസ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിലൂടെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസും മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ച് എന്താവും കുറയാൻ തുടങ്ങും കുറഞ്ഞ് 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 ഇത് സീറോ ആവും അപ്പം മിക്ക കേസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാല്യൂ വെർത്ത്ലെസ് ആവും അതായത് ഈ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം നഷ്ടം എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആ അടച്ച ഏഴ് പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം അപ്പം നിങ്ങളുടെ നഷ്ടം അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു സാധനം എത്ര അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുത്ത് വാങ്ങി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം സീറോ ആയി പോകുമ്പോൾ ആ സീറോ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈനലി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയൊരു സാധനത്തിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്ത വാല്യൂ നിങ്ങൾ എത്ര പൈസക്കാണോ അത് വാങ്ങിയത് ആ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് കോൾ ഓപ്ഷൻ ആസ് എ സെല്ലർ നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ട്രേഡിങ്ങിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വിറ്റതിന് ശേഷം വാങ്ങാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടാണല്ലോ വിൽക്കൽ പക്ഷേ ട്രേഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വിൽക്കാം
സെല്ലർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെല്ലർ ഇപ്പം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് ഷെയർ പ്രൈസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലോട്ട് എത്തും അങ്ങനെ ഈ സെല്ലർ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിന് ഈ ഷെയർ വിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി സെല്ലർ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഈ ഷെയർ പ്രൈസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ള ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറയുമ്പോഴാണ് സെല്ലർക്ക് ലാഭം കിട്ടുക അല്ലേ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചിന് അതായത് കൂടുതൽ പൈസക്ക് വിറ്റ് കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ലാഭം അല്ലേ ഇനി ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല പ്രൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഈ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പതാവും ചിലപ്പോൾ അമ്പതാവും ചിലപ്പോൾ അറുപതാവും ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് കൂടി കൂടി പോവും ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഇയാൾക്ക് വരുന്ന ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ബയറിൻ്റെ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബയർക്ക് ലോസ് വരുമ്പം ഇപ്പം ഏഴ് രൂപ പ്രീമിയത്തിന് വാങ്ങി അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ വാല്യൂ ആ പ്രീമിയം വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള അത്രയും ഡിഫറൻസ് അതാണ് അയാളുടെ ലോസ് പക്ഷെ സെല്ലർക്ക് ലോസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഏഴുന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴ് രൂപ പ്രീമിയത്തിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അദ്ദേഹം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളിപ്പം അപ് സ്റ്റോക്സിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ടൈറ്റ് ആൻഡ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളർ കാണും കോൾ ഓപ്ഷൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഓക്കെ അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ സെല്ലർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടും എന്നാണ് സെല്ലർ ചിന്തിക്കുക മറിച്ച് ബയർ ചിന്തിക്കുക ഷെയർ പ്രൈസ് കുറയും എന്നാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവർ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നമ്മളുടെ അസെറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്കല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ സീറോ ആവാൻ നിൽക്കാതെ തന്നെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്പയറി ആകുമ്പോഴേക്കും ട്രെൻഡൊക്കെ മാറി മഹാത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ലോസ് ഉണ്ടാവത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് പാരാമീറ്ററാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ലോസ് ബുക്കിങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം താങ്ങാനാവുന്ന നഷ്ടം എത്രയാണോ അവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നിശ്ചയിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ ചാർട്ട് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആവില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിലെ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് അതേപോലെ സെല്ലേഴ്സും ബയേഴ്സും അവരുടെ എഫക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ വരുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണ് ബയേഴ്സിന് എപ്പോഴും അൺലിമിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റും ലിമിറ്റഡ് ലോസും ആണ് സെല്ലേഴ്സിന് നേരെ മറിച്ച് അൺലിമിറ്റഡ് ലോസും ലിമിറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റും ആണ് പക്ഷേ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ബയേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ബയേഴ്സിന് കൂടുതൽ അതേപോലെ സെല്ലേഴ്സിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഓപ്ഷൻസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി അതായത് തുടക്കം തൊട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ധാരണ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറേ പഠിച്ച് റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്